。罗宪，经过我的再三考虑，我决定拒绝秦明夜。哦，这是你个人的意思呢，还是你和崔向东的意思？是我自己的意思，和崔镇以及全镇干部没有任何的关系。架着二郎腿的娄小楼，身躯微微前倾，盯着娄小雅的眼睛。那你知道你独自拒绝秦明夜的下场是什么吗？无非就是被调离当前的岗位，还能怎么样？总不能因为我拒绝贱卖集体资产，就把我抓去坐牢吧？<笑>有点意思。娄小楼轻笑了下。娄小雅，如果我没记错的话，当初你之所以和崔向东离婚，就是为了攀上高枝，能在仕途上走得更远一些。娄小雅的心悄悄疼了下。是。当初你为了网上爬，连婚姻都能抛弃，那你现在为什么又要为了集体利益要自毁前途呢？婚变后，我忽然顿悟。娄小雅的左手下意识地放在小腹上。其实人的这一生中，有很多比当官还要更有意义、更值得我努力去追求、实现的事情。犹豫了下，娄小雅才继续说：“比方拥有一个幸福的家庭，一个可爱的宝宝，一个疼我爱我的丈夫，就如之前向东每晚。”娄小雅说到这儿，似乎的清醒，慌忙抬头看向了娄小楼。他以为娄小楼肯定会满脸的嘲讽，没有，娄小楼不但没有生气，甚至在娄小雅忽然闭嘴后，他马上就急不可耐的追问，然后呢、啊？娄小雅顿时傻掉，大家都是女人，而且还都是结过婚的女人，哪怕是个傻子呢，也知道接下来会发生什么事。可娄小楼却偏偏追问，你快点说。娄小楼不耐烦了，我最讨厌的事就是听人说话说半截了，吊人胃口，很有意思吗？娄宪生气了。娄小雅银牙一咬，暗想娄宪说的也对，关键是她忽然意识到，这可能是个和娄宪拉近私人关系的绝佳机会。彻底放下心理包袱后，越说越是投入。娄小楼越听腿越软，甚至都能听到自己的灵魂在饥渴难耐的哀嚎。如果我没猜错的话，秦家就是利用秦明夜来考验娄小雅，看她在工作上能不能坚守原则。如果娄小雅坚守原则，才会让秦家觉得她有重点培养的价值。那他们怎么还没谈完呢？崔向东心中纳闷，决定找个借口去看看。不可能！当你真正的投入进去后，别说去其他事了。就算你知道有人在门口窃听，你也无法控制那种山崩海啸般的感觉。你只会遵从最本能的支配，满嘴的胡说八道。尤其当他恶作剧的骤停后，你就会。娄小雅说到这儿后，忽然闭嘴，回头看向了门口。你快点说啊！满腹求知欲的娄小楼，烦躁的催促。崔向东忽然恶作剧的骤停后，你会怎么样？看着门口的娄小雅，脸忽然通红通红。怎么了？你看什么呢？我会告诉你。就在刚才，向东在门口恰好听到你说我会不会像电影里的女主那样吗？肯定不能啊！没什么，我就是担心我们在办公室内聊这些私密话题，是不是有些不合适？有什么不合适的？我们又没影响别人，最好是不要聊这个话题了。行。娄小楼站起身，步伐不正常的走向了卫生间。哼，严主任，我是娄小雅，现在我交给你一个秘密任务。为了确保我镇的黑鱼能够卖个最高价，你必须去按照我说的去做，不要问什么，照办就是。